நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பப்பரை டாட் காமின் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் மூன்றாவது வாரத்துக்கான விளையாட்டுக்கான ஓட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் கடந்த வாரம் விளையாட்டு உலகில் இடம்பெற்ற முக்கியமான விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தாவல்களை இந்த வார நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கின்றோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் முதல் கிரிக்கெட் சுற்றுப்பயணமாக இலங்கை அணி இந்தியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடியது குவஹாத்தியில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற முதலாவது போட்டியானது மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் கடந்த ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட்டுகளால் வெற்றியை பதிவு செய்தது இதனை அடுத்து கடந்த பத்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியிலும் இந்திய அணி எழுபத்தி எட்டு ஓட்டங்களால் வெற்றியை பதிவு செய்து தொடரை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என கைப்பற்றி இருந்தது இந்த தொடரை அடுத்து இலங்கை அணியில் மாற்ற நிகழலாம் இலங்கை அணியினுடைய தலைமைத்துவத்தில் மாற்றங்கள் நிகழலாம் என்ற கருத்து வேறுபாடுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன அது மாத்திரமல்லாமல் மாலிங்கவுக்கு பதிலாக தசுன் சாணகவையா இல்லாவிட்டால் எஞ்சுலோ மெத்தியூ செய்யா இலங்கை அணியினுடைய டி டுவெண்டி அணியினுடைய தலைவராக நியமிக்கப் போவதாகவும் செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன அந்த செய்திகள் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை ஆனாலும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாங்கள் ஆரம்பத்திலே இதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் எனவே இந்த போட்டி பற்றிய ஒரு சில விடயங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் சுற்றுலா இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி டுவெண்டி போட்டி புனேயில் கடந்த பத்தாம் திகதி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இந்திய அணி இருபது ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி ஒரு ஓட்டங்களை எடுத்தது இருநூற்றி இரண்டு ஓட்டங்களை எடுத்தால் வெற்றி எனும் இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்கை அணி பதினைந்து தசம் ஐந்து ஓவர்களில் நூற்று இருபத்தி மூன்று ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது இதன்படி இலங்கை அணியை எழுபத்தி எட்டு ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என இந்திய அணி தொடரை கைப்பற்றியது இந்த வெற்றியின் மூலம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கை அணியை அனைத்து விதமான தொடர்களிலும் இந்திய அணி வெற்றி கொண்டுள்ளது இதுவரை பத்தொன்பது தொடர்களில் பதினேழு தொடர்களை இந்திய அணி வென்றுள்ளதுடன் இரண்டு தொடர்கள் சமநிலையில் முடிந்துள்ளன கிரிக்கெட் அரங்கில் ஒரு அணிக்கு எதிரான நீண்ட தொடர்களில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறது என்ற புதிய வரலாற்றை இந்திய அணி பதிவு செய்தது அத்துடன் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் பதிமூன்று தடவைகள் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி பாகிஸ்தானுடன் சம இடத்தை இந்திய அணி பகிர்ந்து கொண்டது இந்தியாவுக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடரில் அடைந்த தோல்வியின் பின்னர் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலக தயார் என லசித் மாலிங்க தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் இலங்கை அணி அடுத்த மாதம் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியுடன் சொந்த மண்ணில் டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடவுள்ளது இந்த தொடரில் டி டுவெண்டி அணி தலைவர் பதவியிலிருந்து லசித் மாலிங்கவை நீக்கி புதிய தலைவராக தசுன் சானக்க அல்லது எஞ்சலோ மெத்தியூஸை நியமிக்கலாம் என கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன கடந்த வாரம் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன இதில் முதலாவதாக இந்த முறை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட உலக கிண்ணத்தில் பங்கு பெற்ற இருக்கின்ற இலங்கை கிரிக்கெட் அணியானது கடந்த வாரம் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றது அதற்கு முன்னால் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அது தொடர்பான செய்திகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதே போல இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் இலங்கை வீரர்களுக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டடத்தை இலங்கையினுடைய முன்னாள் தலைவரும் இங்கிலாந்தின் மெர்லிபோன் கிரிக்கெட் கழகத்தினுடைய தற்போதைய தலைவருமான குமார் சங்ககாரவின் கரங்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இதுவும் கடந்த வாரம் முக்கியமாக இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வில் அவர் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு இந்த கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார் எனவே இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் நிபுண் தனஞ்சிய தலைமையிலான பதினைந்து பேர் கொண்ட இலங்கை அணியின் முகாமையாளராக பர்வீஸ் மஹ்ரோப் செயற்பட உள்ளதுடன் பயிற்சியாளராக ஹஷாந்த் திரகரப்னர் செயற்பட உள்ளார் இந்த நிலையில் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட இலங்கை அணி வீரர்கள் நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு செல்ல முன் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவன தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற விசேட மத வழிபாடுகளில் கலந்து கொண்டனர் இதனை அடுத்து இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசிய இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணியின் தலைவர் நிபுண் தனஞ்சய எங்களிடம் நல்லதொரு திட்டம் உள்ளது கடந்த சில நாட்களாக தம்புள்ளையில் விசேட பயிற்சி பாசரை நடைபெற்றதுடன் மாதுரோய இராணுவ முகாமில் விசேட பயிற்சிகளும் எமக்கு தரப்பட்டது எனவே இம்முறை எம்மால் உலக கிண்ணத்தை வெல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கை உண்டு அதற்கு அணியில் உள்ள அனைத்து வீரர்களும் பங்களிப்பார்கள் என தான் நம்புவதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணியின் பயிற்சியாளர் ஹஷாந்த் திலகரத்ன கருத்து தெரிவிக்கையில் இம்முறை இளையோர் உலக கிண்ணத்தில் எம்மால் சிறப்பாக பிரகாசிக்க முடியும் என நம்புகிறேன் எம்மிடம் சிறந்த துடுப்பாட்ட வரிசையும் பந்து வீச்சு வரிசையும் காணப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக லசித் மாலிங்கவை போன்ற பாணியில் பந்து வீசுகின்ற மத்தீஷ பத்ரனவை முதல் தடவையாக அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளோம் என தெரிவித்தார் பதிமூன்றாவது இளையோர் உலக
பிரேமதாச மைதானத்தின் பிரதான விளையாட்டு மையத்தின் மேல் மாடியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இந்த கட்டடத்தில் ஒரே நேரத்தில் நாற்பத்தி நான்கு வீரர்கள் தங்குவதற்கான வசதிகள் செய்து கொடுத்திருப்பதுடன் பயிற்சியாளர்கள் முகாமையாளர்கள் தங்குவதற்கான பிரத்யேக அறைகளும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன அத்துடன் இலங்கை தேசிய அணி இலங்கை ஏ அணி வளர்ந்து வரும் அணி மற்றும் இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணி வீரர்கள் கொழும்புக்கு வந்து பயிற்சிகளில் ஈடுபடும் நாட்களில் இந்த தங்குமிடத்தை பயன்படுத்த முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஷம்மி சில்வாவின் விசேட அழைப்பின் பேரில் இந்த கட்டட திறப்பு விழாவில் குமார் சங்ககார பங்கு பற்றியிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இது இவ்வாறு இருக்க இது போன்ற மேலுமொரு கட்டடத்தை கண்டி பல்லைக்கிழ மைதானத்தில் நிர்மாணிப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய விளையாட்டு திருவிழாவாக கருதப்படுகின்ற டோக்கியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழா ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழா இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் ஜப்பானில் ஆரம்பமாக இருக்கிறது எனவே இந்த போட்டி தொடருக்காக இந்த விளையாட்டு விழாவுக்காக அனைத்து நாடுகளும் தயாராகி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இந்த முறை ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழாவுக்காக இலங்கையிலிருந்து தகுதி பெற்ற முதலாவது வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஸ்வீடன் நாட்டில் வாழ்ந்து வருகின்ற குதிரை சவாரி வீராங்கனையான மெடில்டா கால்சன் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் இவர் இலங்கையை பிரபலமாக கொண்டாலும் இவர் சிறு வயதிலேயே தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரஜை ஒருவர் நாள் எனவே அங்கு வளர்ந்து அங்கே குதிரை சவாரி விளையாட்டில் ஈடுபட்டு தற்பொழுது இலங்கை சார்பாக முதல் தடவையாக இவர் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கு பெற இருக்கிறார் எனவே அவருக்கான வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்வதோடு மாத்திரமல்லாமல் கடந்த வாரம் ஒரு விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றும் இடம்பெற்றிருந்தது அது தொடர்பான விவரங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இலங்கையில் பிறந்து ஸ்வீடன் நாட்டவரால் தத்தெடுக்கப்பட்ட மெடில்டா கால்சன் குதிரை சவாரியில் இவ்வருடம் நடைபெறவுள்ள டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் இலங்கை சார்பாக பங்கேற்க உள்ளார் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் விழா எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் ஜப்பானில் ஆரம்பமாக உள்ளது இதில் இலங்கை சார்பாக போட்டியிட உள்ள பெலிந்தா கால்சன் குதிரை சவாரி விளையாட்டில் இலங்கை சார்பாக ஒலிம்பிக் விழாவில் பங்கு பெற்றும் முதல் போட்டியாளராகவும் திகழ்கின்றார் முப்பத்தி ஐந்து வயதான மெடில்டா கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் ஸ்வீடன் சார்பாக போட்டியிட்டதுடன் இவருட முதல் தடவையாக இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த உள்ளார் இது தொடர்பான விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு இலங்கை ஒலிம்பிக் இல்லத்தில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது இதன்போது கருத்து தெரிவித்த மெடில்டா கால்சன் உலக நிரல்படுத்தலில் முதல் நூறு இடங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்பதே எனது பிரதான இலக்காகும் அதே போல இம்முறை ஒலிம்பிக்கில் இலங்கைக்கு பதக்கம் ஒன்றை வென்று கொடுப்பேன் எனவும் தெரிவித்தார் இந்திய கிரிக்கெட் சபையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகளுக்கான விருது வழங்கும் விழா கடந்த வாரம் மும்பையில் நடைபெற்றது இம்முறை விருது வழங்கும் விழாவில் அது சிறந்த வீரருக்கான விருதினை இலங்கை இந்திய அணியினுடைய நட்சத்திர வேக பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுக்கொண்டார் அது மாத்திரமல்லாமல் அவருக்கு இன்னுமொரு விசேட விருதும் கிடைத்தது எனவே அந்த விருது வழங்கும் விழா தொடர்பான விவரங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்திய கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் திறமைகளை வெளிப்படுத்திய வீரர்களை கௌரவிக்க விருது வழங்கும் விழா கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மும்பையில் நடைபெற்றது இதில் வருடத்தின் சிறந்த வீரருக்கான பாலி உம்ரிகர் விருது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுக்கொள்ள சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருது சுழல் பந்து வீச்சாளர் பூனம் யாதவுக்கு வழங்கப்பட்டது இதே நேரம் சி கே நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் முன்னாள் வீராங்கனை அஞ்சும் சோப்ரா ஆகியோர் பெற்றுக்கொண்டனர் அத்துடன் சிறந்த சர்வதேச அறிமுக வீரருக்கான விருதை மயங் அகர்வாலும் சிறந்த அறிமுக வீராங்கனைக்கான விருதை ஷஃபாலி வர்மாவும் பெற்றுக்கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் இறுதியாக ஆப்பிரிக்காவினுடைய அதிசிறந்த கால்பந்தாட்ட வீரருக்கான விருதினை இந்த முறை சாடியோ மானை பெற்றுக்கொண்டார் குறிப்பாக முகமது சாலாவினை பின்தள்ளிதான் அவன் இந்த விருதை அவர் பெற்றுக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்பிரிக்க கால்பந்தாட்ட சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்த வருடாந்த விருது வழங்கும் விழா கடந்த வாரம் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றது எகிப்து அணியின் நட்சத்திரமான முகமது சலா இவ்விருது வழங்கும் விழாவில் ஆண்டின் அதிசிறந்த வீரருக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தார் எனினும் வாக்குகளின் அடிப்படையில் முகமது சலாவை வீழ்த்தி சாடியோ மானே இந்த விருதை முதல் தடவையாக சுவீகரித்துள்ளார் இருபத்தி ஏழு வயதான சாடியோ மானே கழகமட்ட போட்டிகளில் லிவபூல் அணியை பிரதிநிதிப்படுத்தி விளையாடி வருகின்றார் இந்த வாரம் உங்கள் விளையாட்டு கண்ணோட்ட நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பாரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிட த பாப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் அடுத்த வாரமும்